So, I'm here to tell you a little bit about hydroponics. So, we are not using water, but we are using water and water to make a natural product. It seems uh, strange, but in fact, it's a very old idea that was in the mind of men for a very long time. The first time it was used is in the, the hanging garden of Babylonia. えっと、水だけを使って栽培するっていうのはなんだか変な響きなんですけれども、実際にはすごく昔からある技術でして、バビロニアのハンキングガーデンでも古く使われていたということです。アンダーデンハイドロポニクスではあらゆるテクノロジ
、で室内栽培をするときに非常に重要なことになるのが、室内で使っているような照明器具というのは、そんなに光の到達距離が長くありません、えー、長くないために、えー、外で栽培するのに比べると、小さな植物を栽培しなければいけないということがあります。Many beginners make that mistake. They don't realize how fast the plant can grow in hydro. So,、uh, by the time they, they, they put the, the plant into flowering, they are too big already. And really, everything that is not directly in contact with the light is not really useful. で初心者がよく犯すミスとしては、えー、水耕栽培をすることによって植物成長期が非常に早くなりますので大きく大きく育ててしまおうとしてしまいます結果、えー、開花期に入るまでに植物が大きくなりすぎてしまいます、えー、実際に光が当たっている面以外は全く栄養給あ光を受けていないところがあると全く無意味になってしまうので、えー、そこの分無駄が出てしまうということになります You save also on, on water, of course, because you are in a, a completely closed environment. You have no runoff. So, all the water you, you, you put into your system, it's, plant,、uh, it's water that is going to be、uh, going through the plant. So, the, the, the saving in, in, in water is pretty, pretty spectacular. And, of course, at the same time, you save on nutrients. で水耕サーバーをする場合には実際に用意してきた水分、水というのはすべてが植物に吸収されることになりますので、えー、無駄な水を使うというのが一つはなくなりますで実際にそれは水だけではなくて使う、えー、肥料の量というのも、えー、かなり少なめにすることができるということになります。This shows you the, 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 the diagram of a basic, uh, very efficient uh, hydro system, which is, as I was telling you, just a sprayer that sprays all the time to keep the water oxygenated. Many people think that we do that to, to water the plant. In fact, it's not to water the plant, it's to、uh, oxygenate the water. でスプレーヤー等の、えー、機械を使って、えー、常に水を与えたりとかすることが水耕栽培のシステムではあるのですが一つ大きな誤解として持たれているのがそれは水を与える行為だというふうに思われることがあるのですが実際それは水を与える行為なのではなく酸素を与えるためにそのようにしています。It seems a bit strange to, to grow with your roots directly in water but in fact it's not very complicated and there are only two parameters That you have to、uh, follow that you don't follow normally in soil, and those two parameters are the EC, which is the conductivity of the water, and the pH of the water. で植物をもう根を完全に水の中に入れて植物を栽培するというのは何だかおかしな話にも聞こえますかもしれませんが実際にはそんなに難しいことではありませんただし、えー、土の中で栽培するのと違って2つのパラメーターというのが非常に重要になりまして1つが EC、えー、その水の中の電解質、えー、もう1つがその pH ということになります